Sobre el mar sobrevuelan mis días. Son gaviotas esmeradas detrás de los peces de plata que su profundidad acoge. Mi astucia es la burbuja de la ballena que alimenta a la prole. Ensangrentada la espuma, uno no puede dejar de pensar en esa aurora que ya está entintando también al cielo. Sobre lejanos mástiles que ya son puntos tristes en mis ojos, abre sus extensas alas mi silencio y allá, en aquellos arrecifes, arremete con ímpetu el viento mientras las olas gimen avergonzadas. Apago el cigarro, siempre en la orilla opuesta, y silbo indiferente mi canción. He dado la espalda a mis compañeros y ellos todavía no han aprendido a agradecerlo. El cielo no los ha enviado la señal de mi mala estrella. Postergo todo viaje, como siempre, sabiendo que al día siguiente la aurora va a ser absurdamente condenada por mostrarnos en medio de la noche tanta belleza. Pero esta no es su canción, sino su patíbulo. Veamos cómo se balancea mientras el mar lame sus pies desnudos. La aurora es la más bella horcada que jamás se ha visto. Mi muerte, que por demás será accidental, ya se sabe, está en mano de uno de mis hijos. Circe desposará a Telémaco y casará a Telégono con Penélope. Me van a decir que no hay ironía y veleidad en el destino de un héroe que ha vivido amonestando la actitud de los dioses. Y fue ese mar y su espuma callada los que la ataron a esta ciudad a la que llegó de paso con su experiencia de poeta y su vocación de fundar editoriales para encauzar Reina del Mar Editores. Así que nadie mejor para guiar nuestra organización entre 1998 y 2001. Hoy, Nueva Era los recibe como parte de los homenajes a los 35 años de la Asociación Hermanos Saís. En noviembre de 1997 se desarrolla en Cienfuegos un Consejo Nacional de la Asociación Hermanos Saí. En ese momento me proponen ser a partir de entonces el coordinador de Reina del Mar Editores. Eh, una editorial que había ayudado a fundar desde la Isla de la Juventud los primeros libros que realiza esta editorial en el poligráfico de la isla. Eh, yo contribuí a emplanar las la pruebas, a revisar las pruebas planas, emplanar los libros, pegar las portadas. Y desde esa contribución ya para mí eh, el compromiso con la editorial era grande, además de que en el segundo libro salía en la antología Sueños de Formado uno de cinco de mis poemas, que ya eso me comprometía también como autor, no solo como editor, corrector, eh, emplanador, ya había un compromiso con esta editorial que me, que me hicieran la propuesta de ser entonces a partir de ese año, apenas un año después de haber sido fundada la editorial, el coordinador, el primer coordinador que tuvo el sello Reina del Mar Editores, ha sido una, una gran satisfacción dentro de mi vida. Lo que propicia que, que la, la, la acogida y, y la fortaleza de Reina Mar en sus primeros años eh, se viera eh, bastante fuerte, en mi opinión es, en primer lugar, la cantidad de escritores que en Cienfuegos acogen como, como idea y protagonizan, participan eh, desde las distintas maneras de producción de los libros, participan en todos los procesos. Que, que se realizan. Para mí fue muy significativo el, el apoyo que brinda a este joven proyecto editorial la Dirección Provincial de Cultura, encabezada en ese momento por Carlos Díaz, de, a punto de que eh, logró asignar las imprentas que tenía la, la UPAC para poder realizar los primeros libros después de aquellos dos que hicimos en la Isla de la Juventud. Eh, otra figura significativa que, que propicia la buena 
pujanza de esos primeros años es Mirta González, que en ese momento, escritora para niños, reconocida por todos nosotros, que en ese momento fungía como directora del libro y también acoge con, con mucho ímpetu y, y apoya mucho los primeros años de nuestro sello. Que escriba yo, tal vez no sea algo extraño, pero que vengas tú a plegar tus labios sobre la piedra, a lamentar mi muerte después de tanto vino sobre nuestros cuerpos derramados. No puedo creerlo, Nefertiti. Prefiero dejar escrito que todo es mentira, que jamás te amé, que nunca dejé reposar mis labios sobre tus inquietos labios, que nunca llegaron a rozar mis dedos, la impaciencia de tus senos. Prefiero dejar escrito que todo no ha sido más que un sueño, que me pueden condenar por intentar asirme a tu sombra, que muera yo, tal vez no sea extraño. Siempre supe que aquel beso sería una larga sentencia, el vuelo inimitable del Ibis que sobre las aguas del Nilo fallece incomprendido. Las personas no, no conocen, no saben mucho, yo no comencé escribiendo poemas, aunque ha sido lo que se me ha dado mejor a lo largo de mi carrera. Sí, eh, tengo nueve libros de, de poesía publicados, son las mayores publicaciones que he realizado. Eh, sí, comencé escribiendo cuentos. Luego pasé el Centro de Formación Literaria en el 2006 con Elio Jorge Cardoso y la exigencia de, de todo lo aprendido allí me hizo ser más severo con, con mi obra narrativa. Eh, nunca he dejado de ejercer la crítica desde a, a principios de los 2000 que comencé a hacerla bajo la tutela de José Díaz Roque, director de la revista Ariel. Y, y la crítica me parece una manera de, de poder contribuir a la formación de públicos y de poder eh, dar una valoración ya sea de libros queridos o, o recomendaciones a aquellos que yo considere que, que merece un detenimiento para que las cosas puedan resultar mejor, ya sea literariamente o, o alguna arista social que me interese abordar en uno de mis textos de, de ese género. Desde, desde la época en que yo fui asesor literario en la Isla de la Juventud, eh, comencé a hacer lo, lo que podemos decir son acciones pedagógicas de formación de, de escritores. Y con aquel taller de ideas en la Casa de Cultura de Santa Fe, eh, siempre me ha gustado poder intercambiar con voces emergentes escritores que, que comienzan a, a dar a conocer su obra. Lo hice de luego aquí en Cienfuegos, en la librería Ateneo Dionisio San Román, a solicitud de la, de la dirección del libro. Eh, fue una experiencia maravillosa de la que surgieron muchos de, lo, de los escritores que hoy están consolidados en, en nuestra provincia. Si me preguntaran por Ian Rodríguez, diría poeta, crítico literario y editor. Pero si me pidieran una valoración, diría amigo, creador incansable y muy respetado luego de su desempeño como presidente de la AHS en Cienfuegos entre 1998 y 2001. El reto que enfrentábamos aquel ejecutivo de 1998 a 2001 era fundamentalmente el de lograr una dinámica en la Casa de Joven Creador. Se acababa de trasladar de la sede de, de Punta Gorda para, para la calle Agüey en lugar céntrico y lograr entonces atraer hacia allí eh, al público que, que nos interesaba, las actividades que realizábamos, era el reto fundamental que, que enfrentábamos. De ahí que en los inicios, por ejemplo, del festival de, al sur de Imochila, el festival de Trova, las dos primeras ediciones, básicamente, eh, las actividades se realizaban en, en un gran concierto con, con uno de los grandes cantautores de nuestro país en el Teatro Terry, pero la mayor cantidad de acciones en las tres sedes universitarias, eh, procurando fundamentalmente que luego asistiesen a las peñas que hacíamos en la Casa de Joven Creador con los trovadores invitados. Eh, era una época de, de mucha 
eh, la jornada de performance, por ejemplo, era una época de mucha creatividad, de, de, de estar muy unidos eh, los artistas de todas las manifestaciones, los escritores con los artistas plásticos, con los músicos. Y, y creo que en estos momentos, en los últimos años que estamos viviendo, ese espíritu se ha ido recuperando y la dinámica que nos ha dado de contar con la sede en, en el mismo Parque Martí, en lo que es el Centro Cultural de las Artes Beni More, retoma bastante la, la idea de, de aquellos tiempos y me satisface mucho estar contribuyendo hoy a, al Ejecutivo actual a que ese espíritu, esa dinámica que ha tenido siempre la Asociación Hermanos ahí se mantenga en el día de hoy. Cada generación de, de creadores eh, impregna una impronta a la asociación y yo creo que eso es lo más grande, lo más hermoso que ha tenido esta organización y le impregna su propio espíritu, su propio sello y, y la que sueño para un futuro es una que, que nunca deje de ser, de, que nunca deje de comportarse como esos jóvenes del momento piensan. Si esto se logra, yo creo que siempre habrá una asociación en manos ahí pujante, eh, inquieta, beligerante y digna de ser hija de su tiempo. 35 años después de nacer y andar, es bueno volver atrás y reconocer las huellas de nuestros pasos. Máxime cuando la HS es una organización que nació para impulsar a la joven vanguardia de artistas y escritores que son el futuro seguro de la cultura nacional, sí, la cultura que hoy se gesta. Felicidades Ian Rodríguez por tu tiempo de fundar.